ഹായ് കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സി എ നെറ്റ് ബുക്ക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലിസ്റ്റുകളെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ലിസ്റ്റുകൾ എത്ര തരം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ എച്ച് എം എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന്റെ ടാഗുകൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദെൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഡേർ ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം വൺ ഓർഡേർ ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം ദെൻ ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം ദെൻ നേഴ്സർ ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം അല്ലെ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ ഇനി ആ ഒരു ക്ലാസ് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കാണുക കേട്ടോ സോ ന നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിങ്കുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് എച്ച് ഡി എം എൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കുകൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ലിങ്കുകൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ലിങ്കുകൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ലിങ്കുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ലിങ്കുകളിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ലിങ്ക് എന്താണ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലൈനോട് ഒരു അണ്ടർ ലൈനിലോട് കൂടി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ പേജിലേസിലൊക്കെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലിങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിങ്കുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ ലിങ്കുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എച്ച് ഡി എം എല്ലിൽ നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് ആങ്കർ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടോ ടാഗിനുള്ളിൽ ഒരു എ കണ്ടോ അതാണ് ആങ്കർ ടാഗ് അപ്പൊ ഈ ആങ്കർ ടാഗിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും ഓക്കെ എന്ത് നൽകിയാലും അത് ഒരു ലിങ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും സോ ആങ്കർ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് ആങ്കർ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഈ ആങ്കർ ടാഗിന്റെ ഒരു മെയിൻ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലത് എച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പറിനെയും ദ ആർ ഇ എഫ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെഫറൻസിനെയാണ് സോ ഹൈപ്പർ റെഫറൻസ് ഓക്കെ നമ്മള് എ ടാഗും എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ടാഗും യൂസ് സോറി എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഹൈപ്പർ റെഫറൻസ് ഓക്കെ എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു സെക്ഷനിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് ആ സെക്ഷന്റെ യു ആർ എൽ ആണെങ്കിൽ യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ടാഗ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എച്ച് ടി എം എല്ലിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ദെൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഇനി ഇതിനുള്ള ഹെഡ് ടാഗ് വരും അതിനുള്ളിൽ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് വരും അല്ലെ എന്നിട്ട് ആ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിലിൽ നമുക്ക് എന്താണോ വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഞാനത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ബോഡി ടാഗ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ബോഡി ടാഗ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ആ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ആങ്കർ ടാഗ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ലിസാൻ ഇവിടെ ആങ്കർ ടാഗ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നല്ലേ സോ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ഓക്കെ ഇനി ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആങ്കർ ടാഗിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും അതൊരു ലിങ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറ
ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബി എച്ച് സി കേരളയുടെ ലിങ്ക് എന്താണ് എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ ഡബ്ല്യു സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ബി എച്ച് സി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഓക്കെ ഞാനത് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ അതൊരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റിന് താഴെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡർലൈൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബി എച്ച് എസ് സി കേരളയുടെ സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എൻ്റർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടോ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ താഴെ എന്താണ് ഒരു അണ്ടർലൈൻ അല്ലെ ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മൗസ് കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കൈയുടെ ഒരു സിമ്പല് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകും ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോർട്ടൽ അതായത് ബി എച്ച് എസ് സി കേരളയുടെ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോർട്ടൽ അതെ ആ പോർട്ടലിലേക്ക് ആ ലിങ്ക് പോവുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരികയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് ലിങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാം ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ഓക്കെ ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം സെഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം സെഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ആ സെഷൻസിലെ ഓരോന്നിനെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഏതായിരുന്നു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇപ്പത് നമ്മുടെ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ് പേജിന്റെ പേരെന്താണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്നാണ് ഈ ഒരു വെബ് പേജിന്റെ പേര് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്നാണ് ഈ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിലെ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇവിടേക്ക് പോയി ഡി എച്ച് എസ് കേരളയുടെ അതായത് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് പോയത് സോ ഇറ്റ്സ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ലിങ്ക് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്താണ് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇന്റേണൽ ലിങ്കിന ലിങ്കിനകത്ത് നമ്മളായിട്ട് ബോഡി സെക്ഷൻ അല്ലെ അതായത് എസെൻഷ്യൽ ടാക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇൻഡെക്സ് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കത്തില്ലേ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻഡെക്സിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ പേര് സി പ്ലസ് ആക്ടീവ് സെർവർ പേജസ് ഓക്കെ അതെല്ലാം ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് പേര് വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ഓൾടാഗ് ഒന്നും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എന്താന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ പേര് മാത്രം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ് ആങ്കർ ടാഗില് ഓക്കെ ആങ്കർ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആങ്കർ ടാഗില് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആങ്കർ ടാഗ് ആങ്കർ ടാഗിനുള്ളിൽ ഞാൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സംഭവിക്കും പറ്റത്തില്ല സാധാരണ 
നമ്മള് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ നമ്മള് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടത്തില് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഹാഷ് ടാഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഹാഷ് ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഹാഷ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഏ എവിടെ ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സെക്ഷൻ ആണോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് എന്തിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹാഷ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പൊ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഒരു അവിടെ ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ പേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടോ ചിലപ്പോ ആ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ് പേജിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പല പല സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഉള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം അതാണ് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം സോ ഞാൻ ഈ ഒരു ലിങ്ക് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ബി ആർ ടാഗും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യട്ടെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നേരത്തെ പിടിച്ചു വരും ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാണ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതേസമയം ഇതിന്റെ പേരും കൂടെ മാറ്റാൻ മറക്കരുത് ദെൻ ജാവ ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്ന നെയ്മ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാവ എവിടെയാണ് ജാവിനെ പറ്റി എവിടെയാണോ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകണം ദെൻ അടുത്തത് വിഷ്വൽ ബേസിക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വിഷ്വൽ ബേസിക് ഇനി ഈ വിഷ്വൽ ബേസിക് എവിടെ വിഷ്വൽ ബേസിക് ഓക്കെ വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷ്വൽ ബേസിക് ഉള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകണം ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെ ദെൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു നെയിം കൂടെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജ് കൊടുക്കാം ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജ് ഓക്കെ ഇവിടെയും ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജിൽ കൊടുക്കാം ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ജാവ ഉണ്ട് വിഷ്വൽ ബേസിക് ഉണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അവിടേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ജാവ ഉണ്ട് വിഷ്വൽ ബേസിക് ഉണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് സെർവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹാഷ് ടാഗ് എന്തിനാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഏത് സെക്ഷനിലേക്കാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെക്ഷനിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഹാഷ് ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇനി ബാക്കി പ്രോഗ്രാം തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ഇനി ഓരോ സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടാഗ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് സെയിം ടാഗ് തന്നെ അതായത് ആംഗിൾ ടാഗ് ഓക്കെ ആംഗിൾ ടാഗ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ടാഗ് ഓപ്പൺ ആയി സോ ഇനി ആ ആംഗിൾ ടാഗിനുള്ളിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ഏത് സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെ സി പ്ലസ് പ്ലസിലേക്കാണ്
ഒരു നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ ആ നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആണ് ആ നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് ദെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദെൻ കോഡ്സിനുള്ളിൽ ഓക്കെ കോഡ്സിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എന്താണോ ഇവിടെ എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് അത് ഓക്കെ കൺട്രോൾ സി ദെൻ കൺട്രോൾ ബി പക്ഷെ ഇവിടെ ഹാഷ് ടാഗ് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഹാഷ് ടാഗ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ടാഗ് അതായത് ഈ ഇവിടെ നമ്മള് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് സെഷനിലേക്കാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സെഷനും നമ്മൾ കൊടുത്തു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇത്രയും കൊടുത്തില്ലേ എച്ച് ആർ ഇ എഫ് കൊടുത്തില്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ദെൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹാഷ് ടാഗ് മാറ്റി കൊടുക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേരിന് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ പാടില്ല മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ആവത്തില്ല എന്നിട്ട് ഈ എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്നുള്ളടുത്തെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താണ് ചേരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഓരോ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് വരുമ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനിയുടെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ അതായത് ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദെ ജാവ ജാവയുടെ താഴെ നമുക്ക് ജാവയെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ വിഷ്വൽ ബേസിക് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ജാവിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു ദെൻ ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജ് ദെൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഒന്നിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ സെഷനായിട്ട് വന്നു അല്ലേ അതായത് സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ജാവേനെ പറ്റി വിഷ്വൽ ബേസിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ദെൻ ജാവേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ദെൻ ജാവയുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ സി പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതായത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ദെൻ എനിക്കിപ്പോൾ ജാവേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അറിയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ജാവ ടോപ്പിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ജാവേനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അല്ലെ ദെൻ ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഇത് കണ്ടോ ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേജിനുള്ളിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു പേജിൽ തന്നെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ
ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിങ്ക് ഫ്രം വൺ വെബ്പേജ് ടു അനദർ വെബ്പേജ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ഇസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മള് എന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി കണ്ടത് തന്നെയാണ് അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഓക്കെ ആ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ് പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ് അതിന്റെ യു ആർ എൽ കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ നമുക്ക് ഏത് വെബ് പേജിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് ആ വെബ് പേജിന്റെ യു ആർ എൽ അല്ലെ ആ യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജിന്റെ ആ ഒരു അഡ്രസ് നമ്മള് കൊടുക്കുകയാണ് അത് എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ടിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജ് വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെബ് പേജിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വെബ് പേജിന്റെ പേര് തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെബ് പേജിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ആ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ദെൻ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി എച്ച് എസ് സി കേരളയുടെ ആ ഒരു വെബ് പോർട്ടലിലേക്ക് പോയി അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്നൊരു വെബ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ പോർട്ടലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യു ആർ എൽ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യു ആർ എല്ലിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ലിങ്കിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് യു ആർ എൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് യൂണിഫോം റിസർച്ച് ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് അല്ലെ എന്താണ് ശരിക്കും എന്റെ വെബ് അഡ്രസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മള് വെബ് അഡ്രസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ ആൻഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ ആൻഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ ആൻഡ് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ഫയൽ നെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫയൽ നെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ പക്ഷെ ആബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എസ് ജി എസ് ജി ആർ ടി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എച്ച് ടി ടി പി എന്നൊരു ഹൈപ്പർടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള യു ആർ എൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മള് ആ യു ആർ എല്ലിൽ നോക്കാം ആ യു ആർ എല്ലിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള യു ആർ എൽസിനെ നമുക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഫയൽ നെയിം ഓക്കെ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി ഇത് ഫയൽ നെയിം ഫയൽ നെയിംസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള യു ആർ എല്ലുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വെബ് അഡ്രസ്സസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ വെബ് അഡ്രസ് രണ്ട് അതായത് മീൻസ് യു ആർ എൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ ആൻഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ഓക്കെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ആബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോകോളിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടി ടി പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക്
angle tag okay angle tag nammal use cheyunde then angle tag inathu nammal ede side like aano povande okay aa side inde url kodukanam and nammal href tag attributes nammal use cheyunde then nammal ede image laano click cheyunde aa image place cheyan vendita oru image tag okay image image inde oru tag then and oru src okay and oru path kaanikkan oru src attributes nammal use cheyunde okay hanu vendita nammal aadyam thanne oru Anger tag open चाहिए okay. ना, okay. Anger tag है, okay. इन्हीं anger tag ही नोली ला, अम्म नम्बर कोड करना, anger tag ही नोली ला, नम्बर ये द वेबसाइट ले क्या नो पोवंडे, आ वेबसाइट की यूआरएल कोड करना, आ यूआरएल कोड काम ही नहीं था, नम्बर ले, इन्दर एक रेफरेंस है ले, अपन एचआईएफ नम्बर ले एट्रिब्यूट्स नम्बर यूज़ ही दो, then parts नो then slash www dot amazon amazon dot in amazon ने कलर भी सुबह जी तो आए थे तो लेकिन then amazon dot in इतने नम्बर कोड तो कोड ओके इन्हें नम्बर ये angle tag ही होने के लिए नम्बर वो टैग ही यूज़ ही है ना ये भी टैग ही यूज़ ही है ना जो Image tag, okay. हमारे image tag ही यूज़ किया ना। दिन में डिटा, और image place ही ना। Okay, हम सुन दियो, image place ही है ना। आइने में डिटा, और image tag कोड करना, and image tag इन्दे, और image tag, okay। हाँ, image tag इन्दे, src, आइने attribute, attribute कोड करना, okay। अदम कोड से नोली लेवे ना, कोड का, कोड का। Okay, ini pun saya ni pun Windows yang anu lah, jadi already saya pernah ni anu Google lah, jadi anu ready use lah, jadi available itu lah, jadi Windows lah, jadi Google Windows lah, jadi saya ni pun jadi orang ni, jadi so ini kaya di image setting ni, image setting, um, bundu lah kaya ni, orang ni kalau dah kaya image ni dia name buat tak mesti, jadi saya ni pun Windows lah, itu lah, ini kaya image ni dia, apa tu pernah ni lah, okay, apa tu, apa so saya ni ada image ni dia apa tu kudu kaya ni, saya desktop ni, saya Amazon ni dia. Oru image yang macam ini, dan nazar, sistemnya, dan dia tu, pat, dan ura, kodukan, okay, dan ura, kodukan, dan pat ini yang kodu tu, ada ada, Amazon dot apj, ini parai na ura image, ini dia orang nazar, desktop ni ada, orang nazar, okay, dah dite, pat ini yang kodu, dah dite, pat ini, clear, ini, just, ni ada orang just tu naran jiru kodukan, ni ada orang just tu naran jiru kodukan. ओके नम्बर एंगल टाइग क्लोज कर ले ओके एंगल टाइग क्लोज है ना नहीं नहीं जस्ट टू मेक सिक्योरिटी चाहिए है ना जस्ट टू मेक सिक्योरिटी चाहिए है ना क्या ना एमेज़न इंडे और इमेज इवरेड वाली चीज़ है सुने आई कर्सर इ इमेज लेके कौन दे लेंगे बकर ले इधर वेरी काइड मार अल्ले लॉग इधर वेरी ग्राफिकल लिंक ओके दाना ग्राफिकल लिंक दें यानी पी यू डी मूवी जिले यानी जस्ट उन्हें क्लिक किया ना सो इंदर संभव ही किन्हें नमले नीरे एमेज़न इंडे वेबसाइट ले हॉम बेज लेके इसी ओके एमेज़न डे वेबसाइट लेके नमले तीले इडाना ग्राफिकल लिंक इन्हें नियाना नमले ग्राफिकल लिंक ये दी Okay, now we will see the session in this session. We will click the email link. Okay, we will click the email icon. Okay, we will click the email icon. We will use the mail to protocol. We will use the mail to protocol. Note that mail to. We will do the mail to protocol. Note that. Okay, we will use the mail to protocol. Where is it? Anggar tagi nuli lah, okay. Anggar tagi nuli lah na, kudu kudu ada. Anje H R E F tagi lah, okay. Anje ini kudu kudu na. Anje anggar tagi nu, anggar tagi open cedu, okay. Anje anggar tagi open cedu, anggar tagi na ter H R E F attributes na ter, jane mail two nombor tu kudu, mail two, okay, mail two. Ini baru ni tu, kita air kanan, kita ambil maili ini tu. Aku itu mail ID ini tu, kita ambil. Then ada klik yang ambil itu, satu text tu, kita ambil. Okay, ini just tu na, execute itu ada ni kan? Text tu, kita ambil. Okay, ini just tu na, execute itu ada ni kan? 
ഓക്കെ നമ്മുടെ വിൻഡോയിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു വെബ് പേജിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിലവിൽ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു സി എൻ എൽ ബുക്കിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് കാണാം ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ നമ്മള് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ജിമെയിലേക്ക് മെയിൽ അയക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഇത് പോവാണ് ഓക്കെ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ജിയോന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി മെയിൽ ടു എന്നൊരു പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ എച്ച് ആർ ഐ ഡിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇമെയിൽ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ Thanks for watching. Please subscribe CN Network channel for more computer science and computer application classes. Don't forget to do comment, like and share.